வணக்கம் தினமதி செய்திகள் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டது தமிழகத்தில் இருபத்தி மூன்றாவது இடத்தை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பெற்றுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் தேர்வு எழுதியுள்ளனர் இதில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் சென்ற ஆண்டு பெற்ற இருபத்தி மூன்றாவது இடத்தையே இந்த ஆண்டும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காட்பாடியிலிருந்து திருவண்ணாமலை வழியாக விழுப்புரம் சென்று கொண்டிருந்த சரக்கு ரயில் கலசபாக்கம் அருகே தடம் புரண்டது ஐம்பது பெட்டிகள் கொண்ட ரயிலின் இருபத்தி ஆறாவது பெட்டியின் சக்கரம் ரயில் பாதையை விட்டு விலகியதால் தடம் புரண்டு அருகில் உள்ள மின்கம்பத்தில் மோதியது இதன் காரணமாக திருவண்ணாமலை வழியே செல்லவிருந்த கோரக்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் பாமினி எக்ஸ்பிரஸ் மாற்று வழியில் இயக்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாரியம்மன் கோவில் தெரு அருகில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இது ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலம் என்று கூறி வருவாய் துறையினர் அங்கு குடியிருந்தவர்களை காலி செய்ய உத்தரவிட்டனர் அதைத் தொடர்ந்து அங்கு கட்டப்பட்டிருந்த வீடுகளை ஜேசிபி இயந்திரங்கள் கொண்டு அகற்றும் பணி தொடங்கியது ஏற்கனவே அந்த இடத்தில் வசித்தவர்கள் தங்களுக்கு மாற்றிடம் வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் மரங்கள் பட்டுப்போவதாக வந்த செய்தியினை அடுத்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது பிறகு புதிய மரங்களை நடுவது என்று முடிவு செய்து அந்த மரங்கள் நடப்படும் இடத்தினால் பக்தர்களுக்கு ஏதேனும் இடைஞ்சல்கள் உள்ளதா என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கந்தசாமி ஆய்வு செய்தார் திருவண்ணாமலை முன்சிட்டி ரோட்டரி சங்கம் மற்றும் பியர்ஸ் ரோட்டரி சங்கம் இணைந்து திருவண்ணாமலை ரயில் நிலையத்தில் ஸ்வச் பாரத் இயக்கத்தின் சார்பாக தூய்மை இந்தியா விழிப்புணர்வு பிரசுரங்களை ரயிலில் வந்த பயணிகளுக்கு வழங்கினர் நிகழ்ச்சியில் சங்க பொறுப்பாளர்கள் அருள்மணி பால் கிருபாகரன் தனலட்சுமி மாலதி மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கோடை காலத்தில் கோடை விழா நடத்தப்படுவது வழக்கமாகும் இந்த விழா மாவட்டத்தின் மலைவாசல் தனமான ஜவாது மலையில் நடத்தப்படும் இவ்விழாவிற்கான ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கே எஸ் கந்தசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்தன விரிவான செய்திகளுக்கு நம் தினமதி நாளிதழை படியுங்கள் வணக்கம்